ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ರೆಸಿಪಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ವಾ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಕಪ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದರ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಿಲ್ವರೆಗೂ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಿಲ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತುರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟವ್ ಆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದ ಗಾನ್ವಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೈಟೆಲ್ಲ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ
ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈಲ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಆಯಿಲ್ ಈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆಕಾಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಫೈನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಬಿಡಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದೇ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಪ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಪ್ಪಿಂದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಕಪ್ಪಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೆಂಜ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಕಪ್ನಿಂದ ಮೂರು ಕಪ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಗೋಧಿ ರವೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ತಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾನಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈವೆನಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಡಿಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದ ಗಾರ್ನಿಶ್ ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇರಿಸಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಒಡೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಆದರೂ ತಗೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಈವೆನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಆದ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಫ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳ
ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಒಣ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಣ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮೆಣ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಸೌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಳಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ವಿಶಿಲ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒನ್ ಕಪ್ ತೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆಗೆ ಒನ್ ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕರಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋಗ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮ
ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫೈನಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೋಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಮೈದಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಈವನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಬಾಲ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಲ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈವನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ಈವನ್ ಹಾಕಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹೀಟಾಗಿ ತವ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೋಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೂಜಿ ಅಪ್ಪಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕರಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕರಗಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ರವೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಜಿ ರವೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ರವೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ 
ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ರವೆಯಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ತುರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಪ್ನಿಂದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಕಪ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಟೂ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇದು ತಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಲಡ್ಡು ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ ಬಿಸಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕೈನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ವೇನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 
ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್